konuşmalarda birbiriyle kesişen objeler oluşturdu dost arkadaşlar. Mesela e, Koral'de de bunun benzer çalışmalarını yapmıştık biliyorsunuz. İşte iki kesişen objeden bir tanesini kesmesi gibi e, kesişim objeleriyle işlem yapmak için. Windows'dan arkadaşlar burada da e, geliyorum seçeneklerden. Part Finder seçeneğini seçiyorum. Pet Finder. Pet Finder seçeneğini açtığınız zaman zaten aslında şekillerinden az çok e, ne işe yarattıklarını anlatıyorlar. Sırasıyla da deneyerek de e, bu işi kolaylıkla yapabilirsiniz. Önemli olan kesişen objeleri seçmeniz. Seçtikten sonra mesela ilk seçenek olarak gelip ünit seçeneğine tıklarsam yani bütün hepsini birleştirmek anlamında tek bir obje haline getirmek e, anlamında işlem yapıyor. Gördüğünüz gibi en üstte olan objenin rengini baz alarak ona göre işlem almış oluyor. Geri alıyorum. İkinci seçenekte e, minus front. Minus frontta da ön, ön plandakini e, ön, alarak keserek en arkada kalanı sadece e, kesilmiş vaziyette ortada bırakıyor. Tekrar geri al alıyorum. Bir sonraki seçenekte intersect kesişim demek biliyorsunuz. Sadece ortadaki kesişimin kalmasını sağlıyor. En orta noktada gördüğünüz gibi. Ve bir sonraki seçenek Extrude'da da yine hepsini birleştiriyor ama kesiştiği noktalardan olan kısımları ayırıyor. Boşluk haline bırakıyor gibi. Altında bir de yine başka seçeneklerim de var yine kullanabileceğim gördüğünüz gibi. Mesela Divide. Divide seçeneğine tıkladığım zaman her bir parçayı ayrı bir parça haline getirecek demek oluyor bu. Tıklıyorum bakan. Bakın. Hepsi mesela tek tek şöyle seçtiğimde göreceksiniz. Her bir bölüm, her bir parça ne oldu? Kendi başına gruplu halinden dağıtmıyor. Yalnız bozmuyor. Siz isterseniz gruplu halden dağılmasını istiyorsanız da ungroup yaparak hani ben şimdi değerlerin içerisine girerek mesela tek tek seçiyorum. Ungroup yaparak da kolaylıkla işlem yapabiliyorsunuz. Yine bu işlemleri şöyle geri alıyorum. Yine birlikte seçelim dosyalarımızı. Bir sonraki seçeneğim trim. Yine kesişen bölgelerden ayırmasını sağlıyor. Bu sefer en üstteki objeye dokunmuyor. Onun dışındaki iki kesişen objeyi gördüğünüz gibi ayırabilmenizi sağlıyor. Aynen böyle olduğu gibi. Yine bir sonraki seçeneğimde aslında trimle aynı şeyi yapıyor. Merge seçeneği gördüğünüz gibi yine kesişimini almamı sağladı. Bir sonraki seçenekte crop. Cropluyor. Yani kesiştiği noktalardan gördüğünüz gibi objeyi croplamamı sağlıyor. Yine geri aldım. Bir sonraki seçenekte outline çizgisel olarak kesiştirip bırakıyor. Çizgisel halde kalıyor gördüğünüz gibi objede. Her bir parçasını çizgisel olarak ne yapabiliyorum? Dağıtabiliyorum. Ayırabiliyorum. Ve son seçenek olarak da minus bekle de. Şurada yaptığımız minus front'un tam tersi. Kesişimde bu sefer ön plandakini bırakıyor. Arka plandakileri siliyor. Tamam. Hepsini sırasıyla deneyelim.